Herkese bir pazar sabahından günaydın. Şimdi arabama bindim. Tırın başına gideceğim. Oradan garaja gideceğim, mazot falan alacağım. Ondan sonra yeni işimi alıp yola devam edeceğim. Hadi gidelim. Şu an garajdayım. Operasyondan Tekirdağ trene gideceğimle alakalı bir görev aldım. Sal kasamı taktım. Sal kasa dediğimiz olay bu. Sal kasa. Sal. Altına girdim. Plat. Bunun üstünü yağlamak lazım kurudukça. Altına girdim. Kablolarını takacağım. Taktıktan sonra ayakları kaldıracağım. Bunlarda fren var. Frene indireceğim. Bunu bastım mı serbest bırakıyor. Çektim mi frenin çekik oluyor. Yani gitmez. Bunu bastıracağım. Sonra bir öne bir geri yapacağım. Tam oturmuş mu? Gene kontrol edeceğim. Orada oturmuş mu birbirini? Kitlemiş mi? Durum bu. Şimdi alayım çıkıyoruz. Şimdi bugün 3-4-5 araba Tekirdağ'a gidiyoruz. İlerimde bizim şoförlerden bir abimiz daha var. Arka arkaya gidiyoruz şu an Tekirdağ'a. Tekirdağ'dan konteyner alacağız. Salkasılar arkamıza takılı. Şu an Ferhat Paşa'dan çıktık. Yerler ıslak. Dikkatli gitmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Şu an yoldayım. Tekirdağ'a doğru gidiyorum. Öğlen yemeğimi yedim 11 gibi. 11.30 gibi yemeğimizi yedik garajda. Öyle çıkalım dedik. 4-5 araba peş peşe gidiyoruz ama aralarımızda 2 km uzaklık var. Şehir içinden geçtiğimiz için otoban. Aramıza hep otoban, otomobiller falan girdi. O yüzden boşluk oluştuğu için şu an peş peşe gibi olmadı ama uzağımda da, arkamda da var. Tekirdağ gidiyoruz 4-5 araba işte. yol açık. Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Mükemmelsin. Böyle dengesiz herifler de var yani. Yapacak bir şey yok. Plakası 16. Ama adama dengesiz dedim de belki de yani ne? Önüne mi geçeceksin yani? Burada da kendi yolundan mı geçeceksin? Eyvallah. Bayırımız yaşlı ya. Şu an dengesizlerim de. Kusura bakmadım. Hele adam ne yapmış lan? Arabamda yedek gümrük halatım yoktu. Ondan aldım. Çünkü randalı konteynerlarımızda halatla açılmayacak şekilde bağlanılıyor her etraf tamamen delikler var o deliklerden geçiriyoruz hiçbir şekilde açılmıyor kapısı dahil o halatın bir tanesi kopuktu bir yerde aldığım bir dorsede yedek halatımı kullandım şimdi halatım yoktu garajdan halat aldım ee, branda bandı aldım beyaz ve gri yırtık brandalar olduğunda en azından kullanıyoruz limanlarda falan sorun yaşadık yaşamayalım diye. Bir de şey körük için, körük patladığında tamir edebilmemiz için bir şey aldım. Cırt aldım. Cırtları da kullanıyoruz körüklemek için. Körük dedim borularını sıkmak için. Başımıza gelmez inşallah ama gelirse de onun videosu kesin çekerim. Yoldayız işte gidiyoruz. Şu an Çatalca'dayım. Çatalca'da köprüye gireceğim. Hava burada çok rüzgarlı. Arabayı sol sağa attırıyor. Zor tutuyorum. Köprüyü geçer geçmez denetim istasyonu var. Tırlar denetim istasyonundan geçmezse 7000 lira ceza yer. Kesinlikle geçmelisiniz. Kesinlikle atlamayın kazandığınız para gitmesin. 
şimdi onu çekeceğim. Köp tünelden çıkar çıkmaz denetim istasyonu tabelası var 500 metre yazıyor. Hemen şu sırrı sağlayayım. Soldayım pardon. Solladım. Sağa geçtim. Acaba ben sal kasayım ben. Ben de girebiliyor muyum? Yoksa dorsayla mı? Mal olduğunda mı girebiliyorum ya? Bunu soracağım ama. Ha çekici girmiş ama. Sal kasayla girmiş. Ha bu bizim şoför değil mi daha? Evet. Çalışmıyor sanırım. çalışmıyor burası. Bizim şoförü yakalayacağım şimdi. <gülüyor> Normalde burada 3 km, 5 km hızla geçiliyor. Çok yavaş geçeceksiniz. Şimdi ben şu şoförü yakalayayım da. Evet. Bütün çabalar sonucu yetişebildim. Arka arkaya gidiyoruz. Tekirdağ trene gidiyoruz. Treni de çekeceğim size. Tekirdağ tren neresiymiş? Trenden gelen dorseleri bu arka tarafa koyacağız. İstanbul garaja götüreceğiz. Gümrüklenecek ya da bilmiyorum ne yapılacak. İşlemler yapılacak. Onlar dağıtılacak. Tekirdağ il sınırına girmiş bulunmaktayız. Sol tarafımız deniz. Tekirdağ sınırındayız şu an. Tekirdağ'ın şehrine geldik. Yazın boşluklar, tırlar park ediyor. Orada denize giriyor tırlar. Sahili falan çok güzel ama. Otel varmış. Burası da Tekirdağ'ın rıhtımı herhalde. Tekirdağ'da şurada çok beğendiğim belediyesi var. Kaymakamlık mı belediye mi ne bu? ışıktan sonra açacağım. O binayı gösterecektim ama gösteremedim. Ee, polis karşıma geldi. Solladı polis. Telefonunu açmış. Kamerayla çekiyor ama beni çekti mi bilmiyorum. Ben sollama yapmadım o polis varken. Hatırlamıyorum. Önümdeki bizim tırlardan birini diğer tırları da videosunu çekiyor. Sollama yapanları. Şehir içindeki yolu kullananları. ne fark etti? Bizim tırcılarımız, bizim arabalar yan yana gelmişler. <gülüyor> Beş arabalar yemek yiyorlar herhalde. Tekirdağ'da böyle bir köfteci var. Adam uçağa koymuş. Gerçek uçağı restoranta çevirmiş. Yerde çevirme var ha. Yani. Duba koymuşlar. Mükemmel yapmışlar. Havaltı, köfte falan filan. Ben şimdi kapatıyorum çevirme var. Tekirdağ trene geldik. Buraya toplam bugün 15-20 araba geldik. Çoğu geri dönüyor. Biz yeni gelen takımız. 
buradan girdik sağa dönüyoruz buraya ilk geldiğim gün var ya burayı bulamamıştım bir akşam vakti tako da bitti bitecek yani burayı bulamamıştım karşısına gelmiştim açtığım konum burayı göstermiyordu bu yolu göstermiyordu yol olarak görünmediği için de konum karşıdaki e, yolu tanıdığı için oraya gönderdi beni diyorum sıkıntıydı ya ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun kabloyu gözüne sokmuş çarpılmaya çalışıyor herhalde. Bur buraya tren buradan tren geliyor. Biz bu gelen trenlerin üstündeki konteynerları alıyoruz. Yurt dışından geliyor Almanya'dan. Diğer ülkelerden geliyor. Alıyoruz biz İstanbul'a getiriyoruz. O bölgelerden dağıtım başlıyor. Ya da biz böyle sal kasaların üstüne konteynerlarla geliyoruz buraya. Buradan makineyle üstümüzden aldırıyoruz. Almanya'ya gidiyor o dorseler. Bizim 70-80'e yakın arabamız var Almanya'da, İtalya'da. Bizim oradaki ekibimizde, Türk ekibimizde. Bu giden treni orada karşılıyor, konteynerları alıyor. Oradaki fabrikalara dağıtıyorlar. Allah'ın izniyle de ben de ay işte yıl sonu gibi düşünüyorum. Ocak, Şubat gibi İtalya'ya gideceğim inşallah. Evet, bunu alacağım. Umarım kamerada gözüküyordur. Nasıl geçeceğiz? el kol hareketi yapar ya da düz gel der. Kornaya bastığında duracağım. Bunun gibi. <gülüyor> ya var ya. Belki geri yap der iki kere basar. Acemi operatör. Kafamdan çıkartayım. Abi saçlarım bozuluyor. Şunu takıyorum ve kafama. Şu aparatı. Kaç ton ki bu? Hiç ağır değilmiş. Hiç 
şimdi de kitleyeceğim. Dorsayı kitleyeceğim. Eldivenlerimi takıyorum. Dorsemi kitleyeyim. Bu bir. Bu iki dayı. Mühürlü. Halatı kontrol edelim. Almanya'dan geldi bu. Lan bu? bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? İzleyin. Oha oha. Ne oluyor lan? Gördünüz. Arabayı ilk temizlediğim günlükteki malzemeler yemin ediyorum iki ay oldu. Burada da bizim depomuz var, su depomuz. Bu su çok önemli. Diş, dişimi fırçalayabiliyorum. Yediklerimi, bulaşıklarımı yıkayabiliyorum. Elimi, yüzümü yıkayabiliyorum. Her şey lazım. Hadi devam edelim. 3 saatte İstanbul'dan Kartal'dan 3 saatte Tekirdağ'a geldik. Tren dediğimiz yere konteynerlarımızı aldık. Şimdi garaja geri döneceğiz. Gümrüklenecek mi artık? Ne yapılacak? Evrak işlemleri falan var. Onlar o hallolacak. Şimdi yola çıkacağım. Dönüş başlasın. Jetçiler selamlaştık jetçilerle buradan devam aldı. Dayı kim lan? Jetter baba. Tekirdağ'dan ayrılıyoruz şu an. Bir etrafa bakın Tekirdağ nasıl bir yer. Denize sıfır. Evlerin oldu. Ve bu sağ tarafta denize sıfır olan boş arsalar var. Oralara süper projeler yapılmış. Paranız varsa gelin buraları bir gezin. Buralardan ev alabilirsiniz. Çok güzel yerler var. Tam kafa dinlemelik. Abi bu kablolar niye böyle? Ulan inşallah kopartmayız ha. Kopmadı. Hem kopar hem çarpılırız. Vallahi beni buluyor böyle değişik olaylar da neyse. Devam. Giderken gösteremediğim o yeri şimdi size gösteriyorum. Burası belediye mi? Kaymakamlık mı? Okuyacağım ben zaten de göstereceğim. Burası var ya acayip ya. Tekirdağ burası ve çok güzel bir yapı yapılmış. Geçtikten, size, geçtikten sonra size çok güzel bir 
örnek ve fikir vereceğim köşenize yazın. Tırıcı olmak isteyenler ve bu güzergahta araba kullananlara özellikle. Burası Marmara Ereğlisi Belediyesi. Al, yapıya bak. Atatürk'ün yüzünde koymuşlar. Bayrakla beraber. Şahane. Şimdi burada yol üzerinde ben köftecik Yusuf var. Burada yattım ben bir gece. Tekirdağ trene de götürdüm. Götürdüğüm gün 30 Ağustos diğer 30 Ağustos değil de diğer gün sabahı bıraktım. Üstümden alırken operatör konteyneri acemiydi. Alırken halatı koparttı. Videolarıyla falan da kanıtlarım var. Onlar kurtardı zaten beni. Dediler ki ben biz halledeceğiz. Gümrükçümüz gelecek. O halatı düzelteceğiz falan filan. Almanya'ya gideceğiz çünkü. 3 gün geçti. Operasyon beni aradı dedi ki 3 tane mülteci çıktı senin bu buranda bıraktığın kon, dorsere, konteynerda. Dedim böyle böyle köfteci Yusuf'ta yattım ama yani, yani şunu söylüyorum işte yani bu mülteciler problem siz iyi niyetli de olsanız sizin yaptığınızı söyler mülteciler ki beni şoför aldı problem yani uğraş dur hiç böyle dertlerle uğraşmayın arabanızı Kesinlikle dikkatli yerlere tıp haklarına bırakın 100, 100 lira falan geceli zaten 100 lirayı veriyorsun fiş veriyor tır parkı o fişi götürüyorsun şirketine veriyorsun paranı alıyorsun yani paranız kesin alıyorsunuz zaten gideceksiniz tır parkında yatacaksınız ben köftücü Yusuf'ta yattım bir abimiz, abimizin tavsiyesi üzerine Allah razı olsun ee, mülteci girmiş de olabilir benden önce de girmiş olabilir o gece de girmiş olabilir ya da bıraktığım zaman gümrük halatı koptu trende Tekirdağ trende onu öyle oraya bıraktım orada da olmuş olabilir baş şoförümle de görüştüm zaten dedi orada da bu problem olabilir dedi konu kapandı bir şekilde ama bilmiyorum uğraş dur yani bunlar önemli şeyler bilginiz olsun problem Köprü altlarında durmayın. Üstüne atlıyorlar arabanın. Buran da bu. Yırtıp içine giriyorlar. Anlayamazsın üstten. Halatı kesiyorlar. içeri sokuyorlar. Arkadan dışarıdan halatı bağlıyorlar. Dikiyorlar şey brandayı. Anlayamıyorsun. Artık bir şekil yapıyorlar. Anlayamıyorsun. E, yırtığı göremiyorsun belki de. Bir şekil yapıyorlar orada. Boyuyorlar mı? Bantlıyorlar mı? Gözüm, gözüne batmıyor yaptıkları şey. Gümrük halatını kesip kalın iğne yerleştiriyorlar. Her iki kesiye birleştirip yapıştırıyorlarmış. Elinle bile çıkmıyormuş yani kontrol ederken. Dikkat edelim. Şimdi Tekirdağ'dan ayrıldım. Otobana gireceğim Kuzey Marmara'ya. Burada denetim istasyonu var. Ona giriyorum. Çıkar çıkmaz denetim istasyonundan otobana bağlantı yolu var. Oraya girmeden önce de denetim istasyonundan çıkar çıkmaz bir polis var. Çevirme yapıyorlar. Bakalım tako mako ya da başka bir şey bir problem yaşayacak mıyım? Görelim. Bakalım. Denetim istasyonundan gerçekten bu yavaşlıkta geçiliyor bu arada. Burada ne oluyor lan? Abi polis orada. Vallahi orada. Çeviriyorlar abi. Zaten ben soldan geçemem. Buraya girmezsem 7000 lira ceza var. Buraya kesinlikle giriliyor arkadaşlar. Buradan araç denetim istasyonları kantardan geçmiş oluyorsun. Çok fazla yük Belli bir yük var onu öğrenmem lazım size aktarırım. O yükten yukarısı sıkıntı, ceza. Ben şimdi buradan geçeceğim. Bu yavaşlıkta geçiliyor. 5 yazıyor. 5 km. 3, 4, 5.
Evet şimdi bu önümdeki yabancı plaka. Onun önündeki yabancı plaka mevzuyu anlatacağım size. Aa, <gülüyor> bakın. Kolega çok korkulu bakıyor polise. <gülüyor> Şimdi şöyle mevzu şu. Biz Türk plakalıları geçiyoruz. Anda sıkıntı yok da. Bazı çevirmelerde de böyle polisler, polislerimiz yabancı plakalı araçları çeviriyorlar. Küçücük bir hata arıyorlar. Onu yakaladığında da e, ceza uyguluyor. Yani söylemek istemediğim farklı şeyler de var. Siz akıl edin artık. Videoda açıklamak istemiyorum. Hiçbir şey ima etmiyorum. Yorum yapmıyorum. Yani cezalarını kesiyor polis. Türk polisimiz onlara gereken cezayı güzel bir kesiyor. Herkes yolunda AŞ. Devlet boş duranı sevmez. Pardon, devlet boş duranı sevmez. Allah boş duranı sevmez, devlet boş duranı sevmez. <gülüyor> ya abi var ya. Biz mesela İtalya'ya, Almanya'ya gittiğimizde de oradaki polisler, yabancı polisler çeviriyor Türkleri. Şey yapıyor. Ben şunu Türk polisleri çevirir cezasını keser. Yanlışını gördüyse, fazla hız yaptıysa, çok kullandıysa. Almanya'ya gittim. Almanya'nın polisi geldi. Dedi ki sen fazla kullandın. Takonuna bakıyor. Cezanı kesiyor. Rüşvet alıyor. Yabancı polisler rüşvet alıyor. 20 euro veriyorsun mesela. Yani kısasa kısas da olabilir. Bilemem. Kimsenin günahını almıyor. Otobana giriyorum. İstanbul'a yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Tekirdağ'dan dönüyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'ndayım. 4.30 olduğu an dinlenmem lazım. Bu arabanın gitmemesi lazım. Şu an 4.24 ve duracak yer arıyorum. Bir an önce durup 45 dakika modamı vermem lazım. Bunlardan da size bahsedeceğim ne olduklarını. Kuzey Marmara'da en sağa çektim. <gülüyor> 45 dakika mola vermem gerekiyor. Yoksa takografim bozuluyor. Bu sefer Polis ceza kesiyor. Mecbur 45, 4,5 saat kullanıp 45 dakika dinlenmen zorundasın. Bu bir nokta yani. Sonra 4,5 saat daha kullanabilirsin. Yani toplam günde 9 saat araba kullanma hakkım var. Şu an 4,5 kullandım. 45 dakikamı veriyorum. Sonra 4,5 saat daha hakkım var. Buradan direkt garaja gideceğim. Otobandayım. Bizim ot, bizim Tırlar geçecek şimdi bana kesin korna çalılır. Ne yapıyor bu çocuk diye. <gülüyor> Burada <gülüyor> ama anlarlar ama. Mesela şu gelen bizim şoförlerden birine benziyor. Korna basacak kesin ha. Bak bak bak bak. <gülüyor> Yanıldım basmadım. Abi öyle kitlenmiş ki. Yarışıyorlar sanki. <gülüyor> Abi 45. <gülüyor> Bizim şoförlerimiz duruyor. En önde iki kişi durdu. Bu da bizden. Geldiler niye burada duruyorsun? Ne yap? Sıkıntı mı var diyor bana. Yani bak. Ekip böyle olunur. Adamlık, erkeklik böyle olunur. İnsan böyle tutulur. Yapamayana da bu da örneği olsun. Anlayabilene helal olsun. Adamın dibidir bizim şoförlerimiz. Efsanedir. Kral adamdır nokta. Şimdi yola çıktım. 45 dakika molamı verdim. Ee, son 5 dakika kala otoyol trafik polisi geldi. Yanımda durdu dedi. Ne yapıyorsun burada falan. Burada durma, durması yasak falan dedi. Dedim arabamın baltalığından dumanlar falan çıktı dedim. Yani ceza kesmesini istemedim açıkçası. Gerçekten aslında duman çıkmadı. <gülüyor> ya 
Yani öyle söylemek zorunda kaldım açıkçası. Bir şeyler dedi ama anlamadım ses. Çok gürültülüydü ses. Çok rüzgar vardı. Galiba acıdı bana. Ceza da kesse de 200 liranın üstüne zaten ceza yok bununla alakalı galiba baktım. Durumundan ibaret. Şimdi Sancak Tepe'ye geldim. Köprü, e, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıktım şu an. Sancak Tepe'ye geldim. Garaja gideceğim. Garaja dorsemi keseceğim. Bırakacağım arkamdakini. Sal kasa alacağım sabahki gibi. Boş kasa. Yarın sabah pendikten konteyner alıp direkt büyük çekmeceye gideceğim. Boşaltmaya ya da kesmeye artık bilmiyorum. Çünkü bu saatler de baya kalabalıktır. He. Sancak Tepe. Baksana trafiğe. Harbi dediğini yapacağım bakalım beni zora sokma da ilk defa bu yolu kullanacağım ya. Ya sabır. Niye buradan soktuysa? Rampaya bakar mısın Allah aşkına? Allah'lık rampa yani. Şu an gidiyorum. Farklı yollar üzerinden. Garaja gidiyorum şu an. Az evvel bir sağ çekmiş bir tır inmiş adam böyle kaç yaşında adamsın ya 28-35 arası falan yere tükürüyor falan ya ne pisliksiniz ya valla pisliksiniz oğlum yere tükürüyorsunuz pislik pislik hareketler yani bu işi yapıyorsunuz diye pislik olmanıza gerek yok ki pislikleşmiyor abi valla diyorum İğren, iğreniyorum yani İnsanlar sizden iğreniyor. İnsanlar size antipatik ol. Tuhafsınız ya valla. Dilim dönmüyor artık size. Size ne söylesem boştur. <gülüyor> Pastatçım ne yapıyorsun bilader. Hatta JT kalkmış. Ben buradan öyle bir dönmedim ki. Zaten alan geniş olduğu için. Arka lastikleri takmam bile. Jettrrrr baba. önceden de kullanmıştım. Çok rahat geldim. Süper bir yol. Bu yoldan gidilir şeye. Kuzey Marmara'dan Sancak Tepe'ye bu yoldan gidilir arkadaşlar. Çoban Turu'daki şoförler arkadaşlar izlerse bu videoyu ben bu yolu size tarif edebilirim yani. Bu yol var ya hiç çok böyle dar sokaklara sokmuyor. Tamamen rahat rahat garajımıza Kuzey Marmara otoyoldan garajımıza çok rahat gittiğimiz bir yol. Güzergahı bu. Tabletime Igo haritası yükledim. Sadece tır girebileceği yolları gösteriyor. Tır demişken yani tır geliyor karşımdan. 
kullanılıyor işte. Tır, tırların kullanabileceği bir yol. Geniş. Karaca'ya gideyim de devam ederiz. Allah aşkına trafiğe bakar mısınız? Gerçekten çok zor bir meslek. Gerektiğinde yani sıkıntılı yerlere gidiyoruz. Arkamda, sağımda, solumda, önümde. Ama zoru seviyorum. Zorluğu seviyorum. Her gün yeni farklı bir zorluk çıkıyor ya karşıma. Bayılıyorum. O yüzden bir yanımda, yüzde yirmi de o yüzden seçtim bu mesleği. Yemin ederim. Yurt dışına gitmek de zaten tek hedefim. Şimdi ben döndüreceğim. Sen sağımdasın inşallah ezilmezsin yani. Hadi geç izin veriyorum sana. Ne oldu lan? Anlık sinirleniyorum, anlık. Yani patlayasım geliyor, o anda kendimi durduruyorum. Selam arkadaşlar. Eve dönüyorum, şu an Şekerpınar'a bağlanacağım birazdan. Oradan Darıca'ya. Yoruldum. Tekrar daha gittik, geldik. Trafik yoruyor bazen insanın çünkü beynimiz çok çalışıyor. Sürekli sağ sol analiz yapıyoruz biz trafiği. Gözler çalışıyor, beyin çalışıyor sürekli. En çok en iyi analiz yapan sürücüler tır, tır, yani tırcılardır. Sürekli kar önümdeki ne yapıyor, solumdan ne gelecek, sağdan ne oluyor? Hep sürekli analiz için kim nereye sinyal verdi, nasıl durur? Hızlı girersem ne olur falan filan ama hep böyle tetikteyiz yani Kocaeli Darıca Bayramoğlu Bayramoğlu yaşıyorum ben burası da Darıca'nın girişi reklam yapayım mı salman et var Hamburgerlerini öneririm. Çirkin bir kasiyeri var ama ya. <gülüyor> Dallandım. <gülüyor> 